you don't know me, I'm Dr. Marie Larisse. I'm a professor of German, and I'm recipient of our second year of the Nationwide German Embassy Grant that has allowed us to invite our guest poet today, Zafia John, who got off the plane in Phoenix last night and is here to read for us today. So that deserves a round of applause. She is an award-winning poet from Offenbach and is our honored guest at this, the grand finale of the semester-long campus weeks. And thank you to those of you who have come to so many of those events. As um, a German poet, with Circassian roots. She is the recent recipient of two very prestigious literary awards just last year, the Else Lasker Schüler Poetry Prize and the Alfred Müller Felsenburg Prize for Civil Courage in Literature. Both of these prizes have political underpinnings in that they seek to draw attention to the persecution of poets as illustrated by Lasker Schüler, a Jewish poet who emigrated to Switzerland when the Nazis came to power and who died in Jerusalem in 1945, and by the life of the other po um, person whose name is mentioned in the prize, Alfred Müller Felsenburg, who lived and died in post-war Germany in the Eifel. John's work, which we have read in 305, can I see a show of hands? Yay, 305. This is a brand new course um, that features um, Zafia John's work. Uh, her work examines the place of the individual in society and looks at concepts of home and belonging. Her poem, says one reviewer, dream of shuffling off the self-imposed coil of common sense and reflect a joy in discovery based on the trust that something new or strange will not always be new or strange, which I think is kind of a motto for those of us who are in the enterprise of language learning or even translation. And perhaps these things will even lend a familiar sense of belonging and of home. You are in for a treat tonight with Miss John's poetry reading. I can attest to how riveting they are, because at the 20th annual week-long Hausacher Lieselens this summer, which is Germany's largest non-urban literary festival, it was 90 plus in the shade, there was no air conditioning in the building that she read in, and people were asking for the windows to be shut so that they could hear better, despite that. So, before you get, you get to experience it yourself with best, better temperatures, I'd like to briefly but wholeheartedly acknowledge the second year of funding from the German Embassy in DC. They had planned to send us two diplomats, but have been watching German politics unfold this semester. The diplomats have other things to do than to travel here. Um, but they send their greetings and congratulations. Uh, we were featured on their home uh, Facebook page last year. So I think with this kind of turnout, we'll probably get on it again this time around. Um, the embassy was the primary external sponsor for this Campus Weeks grant. And the other one was the Goethe Institute of Boston, who lent us the films free of charge that we got to see. And then we had invaluable support from here on campus from the College of Arts and Letters, and the CRD has joined us. Thank you. Um, we have support from the Martin Springer Institute and Dr. Kondorfer. We have support from my own department of global languages and cultures, represented by my two colleagues who ran the door, Frau Vandermeil and Frau Wood, and by Professor Emeritus Dr. Helt, who hired me 27 years ago, and by my colleague Dr. Konrad, who's at back in the back. With Dr. We also had NAU catering for this spread. We had the Center for International Education who got us the International Pavilion, which is virtually impossible to get. And this particular um, space is thanks to the president. It is called the President's Room. Um, we also had NAU marketing doing our posters. We had the Department of Cross Cultural Studies helping with the posters, NAU printing. It was a definite joint venture. As well as the School of Journalism, thank you, Dakota, for doing the video tonight. And we have Flag Live in the corner doing photos, so um, have a look the next time it comes out. She will also possibly be reading at the Flag Council meeting on Tuesday at 6 o'clock. Um, we're waiting for confirmation on that. So, our format will be as follows. Ms. John will be reading in German, and then I'll give an German uh, English translation, and then we'll have a brief Q&A at the end with time for a book signing. Um, before we start, I'm going to raffle off the books 
We have two from her publisher. We have several more that were supposed to have arrived today, but they didn't. So um, if you're really crazy to get another book, you'll have to sign. She'll sign the postcard that you can then put in your book once they arrive. Because we got 40% discount on this from one publisher, and the other publisher sent us a big chunk as well. Um, so, who has the raffle that you want to do it? Do you guys want to do it? <laughs> yeah? <coughs> yeah? Okay. Does he ask the boom? Oh, Dakota! <laughs> <laughs> Is everybody in here who wants to be in this bag, by the way? I mean, your name. <laughs> Devin, where are you? Ah, fantastisch, gratuliere. And this um, book goes to uh, the winner of our translation contest, who is Colin Wood, and he also gets a $25 gift certificate from the bookstore. In our German class uh, and others, we translated um, one of her poems, and Colin, the jury chose Collins. Congratulations. <laughs> and I don't believe the second place winner is here, Louise. Luis is actually a study abroad student from Spain. He saw the um, announcement for the poetry contest on my board, and his was chosen the second place. So, sadly, he couldn't come today. Okay. I think we're ready to start. It's my great pleasure to introduce to you, officially, Zafi John Offenbach. Wahrscheinlich einfacher für alle, wenn, wenn wir switchen zwischen Deutsch und äh, Englisch. Ja, gut. Okay, so I'm really happy to be here. Thank you so much that you are come here. My English is not the best, but Marita say me, if I try uh, to say some words in English, you maybe you'll be happy. <lacht> Okay, I will start and then we can make a discussion if you want. Ich will mal das Fenster schließen wegen dem Laut einmal und There's still a seat up here, Dean Fremmer, would you like to sit? Anybody else need a seat? I know it's a good view back there, but there's also a seat. Sie haben eine wunderschöne Universität. Echt toll. Ich habe an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert. Noch im alten Campus und einem neuen Campus, aber ich finde es hier wirklich sehr schön. Ich hätte hier auch gerne studiert. Der Garten. Ich sprach in jeden Garten hinein. Aus jedem hörte ich mich selbst heraus. Ich wurde zur Grille, sie rupften mir die Flügel aus. Zum Leuchtkäfer wurde ich, sie nahmen mir das Leuchtorgan. Ich wurde zum Baummann, schälte meine Rinde. Zur Scheune wurde ich und brannte nieder. Wer sein Herz nicht bändigen kann, der lebt, der lebt, darf sterben. Ich fand, Kein Garten, der mir vom Leben erzählte, in jeden sprach ich hinein, aus jedem hörte ich mich selbst heraus. This poem is a visual poem and looks like this. Dazu gibt es auch die Postkarte, vielleicht sieht man es hier deutlicher. Vielleicht eins noch, bevor du mit der Übersetzung beginnst. Wenn sie, wenn ihr ein paar Worte nicht versteht oder ein ganzes Gedicht nicht versteht, das kann vorkommen, kommt auch mit den Studenten in Deutschland vor. Dann 
gibt euch einfach den Klang hin, als würdet ihr Musik hören. Damit transferiert sich auch ein bestimmtes Gefühl und deswegen sind Gedichte oder meine Gedichte eben auch da. Sie haben einen bestimmten Rhythmus, einen bestimmten Klang und äh, das ist beabsichtigt so. Das heißt, wenn ihr mal abschaltet, dann einfach so tun, als würdet ihr Musik hören oder instrumentale Musik. Ähm, manchmal höre ich auch wieder, wie ihr wahrscheinlich auch, äh, dessen Worte ich nicht verstehe, weil sie aus einem anderen Sprachraum sind. Und trotzdem verstehe ich sie auf meine eigene Art und Weise und das ist okay so. Dann. Okay. So I will not claim to be able to deflame as well as Safia does. Sonst auf der Seite stehen wir so weit ein Bild verschwinden. Nee, 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 verschwinden nicht. Um, and she said, if there are no words particularly those of you in 101, see a hand, please. If you can't get every single word, it doesn't matter. Turn off, listen to it as if it were music, and find a way to interact with it that way. Because sometimes you listen to music in another language, and you still get something from it, even if the lyrics are not in English. So, the garden. I spoke words into each garden. From out of each one, I heard my own self. I became a cricket. They ripped my wings out. Firefly I became, they took away my body's light. I became a tree, they peeled away my bark. A barn then I became and burned to the ground. Whose heart is untamed, he lives. Who lives may die. I found nary a garden to speak to me of living. Into each one I uttered words, from out of each one I heard my own self. Das nächste Gedicht ist etwas länger, es hat sechs Strophen. Marilla, wie wäre es am einfachsten für die Studenten? Sollen wir switchen oder soll ich am Stück vielleicht bei diesem switchen? Gerne. Meinst du, ohne Mikrofon hat man das nicht gut, oder? Can you hear me good? With, but with the microphone. Without the microphone? Without the microphone? <lacht> <lacht> okay. No, I think it's fine. Meinst du, sie würden mich auch von da hören? Gerne. Ja, ja, das ist ja gut. Ja. You can hear me back there, right? Ja. Mm -hmm. yeah. uh -huh. Möglicherweise ganz und gar. Vielleicht ist Heimat eine Zeile für Cobain, ein Vers Attila Ilham, eine tausendjährige Sehnsucht, ein Haut das Haar, der Regenduft auf dem Ackerland. Ein Blick aus dem Fenster schwarz-weiß, ein Furschenweg mit Laub am Herbsttag oder Onkel Jamie mit Wollmütze, wenn er lacht. Quite possibly, well and truly. Maybe home is a Kurt Cobain line, an Attila in Han verse, a thousand year old yearning the hair on gray. The scent of rain atop the pasture, a view from the window black white, foliage on a rutted path one autumn day, or Uncle Jimmy with his woolen cap when he laughs. Vielleicht ist Heimat die Sternschnuppe aus Loret de Mar, diese eine Millisekunde, oder die Republik Argea, ist die Stadtbibliothek mit Ernst Buchholz darin. Oder der Haustürschlüssel ausgehändigt im Exilam. Maybe home is the shooting star <coughs> over Yorette de Ma, that one millisecond, or the Republic of Adiaia, is the municipal library of Offenbach that houses Ernst Buchholz inside, or the key to the door of a house handed to someone in exile. Vielleicht ist Heimat eine todernste Sache mit Schnauzbart oder ein barfuß gelaufenes Stück Seebrücke. Die Zerbrechlichkeit der Mondblume unserer Kindheit, ein Kalitrix Jachos, ein Weißbüschelaffe oder ein Hello Kitty Luftballon versteckt sich da in Zuckerwatte. 
Maybe home is something dead serious with a mustache or a barefoot run bit of bridge over water, the fragility of the poppy blossom of our childhood or a calithric jackets, a marmoset, or a Hello Kitty balloon hiding away in cotton candy. Vielleicht ist Heimat ein Nomade mit Tukum Butt, rastet hier und dort, oder ein Mickey Mouse Shirt und Schnürschuhe an der Ostsee und das Haar zum Zopf geflochten. Ist ein zersprungenes Glas, auf das man tritt, jener unverhoffte Stich in der Brust geht. Maybe home is a nomad in Touareg garb, racing here and there, or a Mickey Mouse shirt and laced up shoes at the Baltic, and hair twisted into a braid is a shattered glass you step on, that unexpected pang in the vicinity of your chest. Vielleicht ist Heimat das Hineinfallen ins eigene Bett, nach Partynächten, Jeans und Seekers noch an, und innehalten und Innehalten. Ist ein tanzendes Paar selbst vergessen im Tango-Takt, der Anblick zweier weißbrauner Pferde, manchmal der Frankfurter Flughafen, Halle B oder einfach nur Fusias Stimme? Maybe home is falling into your own bed after nights of partying, jeans and sneakers still on, and stopping short and stopping short is a couple dancing to the beat of a tango forgetting themselves, the sight of two white-brown horses, sometimes Terminal B of the Frankfurt Airport, or just simply Fusia's voice. Vielleicht ist Heimat die Wurzel aus Acht, oder ein rüsseliges Ding mit Zimt obendrauf, ist ein Chamäleon, das sich angleicht. Vielleicht aber ist sie Frau Grün, vom Erdgeschoss, die über alle schimpft. Vielleicht. Maybe home is the root of eight, or a coiled trunk-like thing topped with cinnamon, is a chameleon adapting itself. Maybe though it is Frau Grün on the ground floor who rants about everything. Maybe. That's it. <laughs> Integration. Wie soll man, wie soll man, egal, wie viel soll man aufgeben, wie viel Gramm abwerfen, von der Seele sich wie oft verändern, nach wessen Belieben, um anzukommen, wo, genau, wann. So this translation is actually by Colin. You make yourself known. This is Colin in 305. He's the winner, as I said, of the translation. He didn't want to read it himself, so I'm reading it for him. But the words are his. Integration. How much should one give up? Shed how many pounds from the soul? How often change oneself according to whose wishes to get there? Where exactly? When? Thank you so much. <laughs> and this poem is also visual and looks like this. And in the word uh, integration is an another word and it means nation, nation. The next poem is um, not so short, but uh, I will uh, read it um, als Ganzes, weil es vom Klang her hier besser ist, sonst komme ich vom Taktgefühl ab. Um, ich würde es durchgängig lesen und dann die Übersetzung. Vor der Welt. Wenn ich mich doch verstecken könnte, vor der Welt, hinter deinem Rücken, nur hervorlogen manchmal, um zu schauen, bloß um zu schauen ein bisschen, 
auch dort in der Ferne auch Blumen blühen weiterhin. Wenn ich doch den Menschen anlächeln könnte und damit nehmen all seinen Kummer und beschützen könnte wiederum das Tier vor dem Menschen, das zerbrechlichste Insekt, den wuchtigsten Elefanten. Wenn ich mich doch vor der Welt verstecken könnte, mit einem Handstand einfach so die Augen schließen und wissen, für einen Moment wissen nur, da draußen gibt es keinen Krieg, nirgendwo. Der Mensch tötet keine Menschen, der Mensch tötet kein Tier, überhaupt wird nicht getötet, nicht billigend in Kauf genommen und es gibt keine Habgier und laut lachen könnte, da alles andere absurd, so dermaßen absolut absurd wäre. Wenn ich mich doch vor der Welt verstecken könnte, in einer Wolke vielleicht, nur hervorlogen manchmal, um runterzuschauen, bloß um zu schauen ein bisschen, ob da unten Kinder auf Sandburge bauen, Bienen fliegen, Robben schwimmen weiterhin. Wenn ich mich doch verstecken könnte, vor der Welt, hinter deinem Rücken, nimmer zerbrechen würde an der Realität. Die Realität zerbreche an unser aller Leben. Yeah, okay. Away from the world. If only I could hide myself away from the world, behind your back, only sometimes peeking in order to see, just to see a little, whether way off there flowers bloom too anymore. If I only could smile at a person and thus take away all his woes, and then again could protect the animal from the person, the most fragile insect, the most massive elephant. If only I could hide myself away from the world with a handstand, just like that, closing my eyes and knowing for a moment, just knowing out there is no war, nowhere, no person kills another person, no person kills an animal. Absolutely nothing is being killed, not authorized, not condoned, and there is no avarice and could laugh aloud since everything else is absurd, would be so incredibly, absolutely absurd. If only I could hide myself away from the world in a cloud perhaps, just peek out sometimes to look down, just to look a little, if down there children built sand castles too, if bees flew, seals swam anymore. If only I could hide myself away from the world behind your back, never more crushed by reality. The reality would crush from all the love of ours. Can you hear my yeah from there? Really? Yes. Okay. <laughs> okay. Um, I'm on the chapter two. There are more low poems. And the title is Not There. It looks like this. It's a TV, an old TV, a broken old TV. Nicht da. Manchmal will man sich in die Badewanne legen und ertrinken, trinken, trinken. Manchmal den Geist mit Alkohol betäuben, betäuben, betäuben. Manchmal möchte man einfach nicht sein, sich in Luft auflösen, lösen, lösen. Im Fernsehen Schreckensbilder, mir ist so kalt, kalt, kalt. Ich erwärme mir die Hände mit Strophen und du bist nicht da, nicht da. Not there. 
Sometimes you want to lie down in the bathtub and drown, drown, drown. Your soul with alcohol, the numb, numb, numb. Sometimes you simply want to be nothing, turn into air, dissolve, dissolve, dissolve. On TV, images of horror. I feel so cold, cold, cold. I warm up my hands with stanzas, and you are not there, not there. The next poem has uh, two parts. We can read one part of them, so then when we have time and you say you would like to listen the other part, and um, you can read also this one. Definitely. Heimlich habe ich auf dich gewartet, vergebens gehofft. Wie tötet man eine Liebe, ich weiß es nicht, bevor es einen selbst tötet. Wann immer ich das Messer zücke, wendet es sich gegen mich und in Gedanken streiche ich über dein Gesicht. Wie tötet man nur eine Liebe, ich weiß es nicht ohne sich selbst zu töten. Möge dich irgendwann ein Vers von mir schwer treffen und mögest du durch keinen fremden Satz mehr davon genießen. The Curse Secretly I have waited for you, have hoped in vain. How do you kill a love? I don't know. Before it kills you itself. Whenever I draw my knife, it turns on me. And in my mind, I'm stroking your face. How do you kill a love? I don't know, without killing yourself. May adverse of mine someday hit you hard. And may you never be healed by a stranger's sentence again. It's really not easy to translate poems. Um, I also translate poems uh, from German to Turkish or Turkish poems to uh, German. Thank you so much for this. Ich wundere mich. Ich wundere mich, wieso heute alle Menschen lächeln. Sie lächeln in der Innenstadt. Sie lächeln an der Hauptwache. Sie lächeln beim Eisessen. Sie lächeln auf der Rolltreppe. Sie lächeln in der S-Bahn. Sie lächeln an der Haltestelle. Dann fällt mir aber auf, dass nicht Sie es sind, die lächeln. Ich bin's, die lächelt. Sie antworten mir. I wonder. I wonder how come today everyone's smiling. They're smiling downtown. They're smiling at the station. They're smiling eating ice cream. They're smiling on the escalator. They're smiling on the train. They're smiling at the bus stop. But then I notice that it's not them who are smiling. It's me who's smiling. They're just responding. Ich liebe es, wenn ich Menschen auch zu lächeln bringe. Auch das ist ein Grund, <lacht> Gedichte zu schreiben. Ähm, ihr könnt es euch aussuchen. Wenn ihr wollt, können wir eine kleine Pause machen, indem wir ein Gespräch führen. Oder, wenn es besser ist oder angenehmer ist, ähm, würde ich die anderen Gedichte auch noch vorlesen und wir würden im Anschluss miteinander reden. It's your choice. Take a break, talk a little, or go straight through and talk after. Es braucht viel ähm, Konzentration für Gedichte, deswegen die, dieser Vorschlag an euch. Okay. Don't be afraid. <lacht> You can ask everything. It's really wonderful to be here. Thank you so much. And uh, I'm sure I take 
everyone from you, Mr. Germany, in my heart. <laughs> you have the best. Ihre, ihre Gedichte scheinen sehr verspielt zu sein, was ich sehr erfrischend finde in der deutschen Dichterkunst. Was inspiriert Sie denn am meisten? Also sind das sind's Beziehungen oder ist es, sind es die Menschen oder wann kommen Ihre Gedichte? Okay. Uh, willst du übersetzen? Ja, yeah, so the question was, what, what's her source of inspiration, because he finds her poetry very playful, which is unusual for um, German poetry. <laughs> <laughs> I would say everything. Um, das kann eine Melodie sein, das kann ein Bild sein, das kann diese Situation hier sein. Das können, wie ich in einem Gedicht schon andeutete, die Nachrichten sein. Es, alles ist möglich. Uh, und die Aussage stimmt, dass die Gedichte verspielt sind. Ich bin auch selbst gern verspielt. Und ich finde, etwas verspielt sein gehört zum Dichten dazu. Dafür ist Dichtung auch da, dass man Wortkreationen macht. Mir ist so kalt, kalt, kalt. Das sind auch so Sachen, die schwer, auch nicht einfach zu übersetzen sind. Denn in der übersetzten Sprache müssen sie auch funktionieren. Mhm. Reicht Ihnen diese Antwort? Ja. Sie können nachhaken, Definitiv. wenn Sie unzufrieden sind. Und das macht nichts. Und dabei sind aber welche Themen ein bisschen, mal sagen, dunkel. Das heißt, äh, äh, Flügel ausreißen und Scheunen abbrennen und so weiter. Ja. Verspielt gesagt, aber dunkle Themen. Ja, das stimmt. Willst du zuerst übersetzen oder machen wir dieses Gespräch nur auf Deutsch? Yeah, okay, so the, um, the response was that poetry is frequently um, playful, and that's part of being creative with the language. I'm s definitely condensing this answer. <laughs> Simultaneous translation is not something I do very often. Um, and uh, she also said, asked if that was a, an answer that he found satisfying. And if not, she asked him to please um, persist and ask more of a question or um, get her to give a different answer, maybe. Yeah, um, at least persist in, in repeating his question a different way in case he wasn't happy with the answer that she gave. Ja, manche Gedichte sind dunkel. Some poems are dark. Uh, the cause of life is dark, not always um, funny. Und als Dichter muss man auch eben über diese Seite des Lebens schreiben. Uh, und Liebeskummer ist auch ein Fakt. Und Liebeskummer ist wie überall Liebeskummer, egal in welcher Sprache und egal wie, wie alt man ist. Und äh, ja, also auch. Mhm. Ähm, natürlich äh, spreche ich über diese Themen, auch über das Thema Heimat und auch über Krieg. Und natürlich fühlt man sich auch in manchen Momenten des Lebens so, als würden einem die Flügel abgerissen worden sein. And there was the comment that some of these poems were dark. Wings being ripped out and comments about the um, content of news reporting. And she said, Well, love sickness or problems with relationships are universal, it doesn't matter your age. And so that's something that's universal. It's a mission father from love. That's a choice. Ja, Liebeskummer ist überall, ja, Liebeskummer, egal in welcher Sprache. Ja. Und also, so wenn ein Dichter sollte über die Wahrheiten eben des Lebens auch schreiben, und das ist nicht immer fröhlich. So you have to write about the reality and the truths of life, even when it's not always happening. Other questions? Um, I actually have a question. Sorry. Go ahead. Yeah. Sure. You sure? First students. Okay. Yeah. <laughs> so, do you have a favorite poem, either of your own or of another's creation? Oh, this is really a difficult question. Uh, because I love all my poems. Wenn nicht, würde ich sie nicht rausgeben für den Leser. Den Leser nehme ich sehr ernst. So, she takes her, her um, readers very seriously and she wouldn't release a poem if she weren't happy with it. Aber manche Gedichte, zum Beispiel die langen Gedichte vor allem, ähm, die auch jeweils in einem Jahr entstanden sind, da ist viel Leben und Leiden von mir selbst persönlich drin. Da habe ich noch mal einen engeren Bezug. So she has a, a much um, greater 
connection to the ones that have come about in, within the span of a year um, that have to do with love and suffering of her own, living and suffering of her own, and um, she has a greater connection to those. But I don't have uh, one favorite uh, poem. Oder von einem anderen Auch nicht. Also not somebody. There are so many good poems. Mm -hmm. It's not easy to uh, also Choose. 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 Um, yeah. Yeah. So I have a question about bilingual, being bilingual in, in some ways, right? I mean, how does that play into your poetry? Sorry if I'm not asking the question in German, but being, <laughs> being bilingual, right? I mean, with Turkish and German, your ability to move between languages, does that affect the creative process for you? Es geht wohl um Übersetzungen, aber... Die Zweisprache schreibt auch deine Kreativität, auch die Kreisenspiele. Achso, okay, ja, ja. Ja, eine Feststellung. Also die Auswirkung auf die Gedichte ähm, vom Inhalt her und von der Art, wie sie geschrieben werden, ist auch beeinflusst eben von äh, Germany and Turkey. And ich bin eine Tscherkessin, auch von der Erziehung dessen. Die Sprache selbst, der Klang selbst, würde ich im ersten Moment sagen, äh, ist, hat jetzt in dem Sinne keine Auswirkung. Okay, so it's not a question of the sound, it's a question of the content, and it's a three-way split between her circassian upbringing and her German and Turkish languages. Wenn man von einer Sprache in die andere übersetzt, äh, vor allem bei Poesie, und du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, ähm, ist es so, dass man versuchen muss, die Sprache, aus der man übersetzt, komplett äh, sich wegzudenken und äh, nur sich auf die eine Sprache zu fokussieren, weil man sonst Fehler macht. Das Gesicht ist perfekt zu Ende übersetzt oder übertragen, ähm, wenn es ganz allein auf den eigenen Beinen in der übersetzten Sprache steht. So the translated poem has to be able to stand on its own legs in the language that it's translated to, which sometimes means setting aside the other language entirely, um, so that you're not thinking in German, for instance, when you're putting it into English, because it has to be able to stand on its own two feet uh, as an English text, um, because you can't make it be both, and it has to be something in its own self. The answer is okay for you. Yes. It sounds okay. I'll ask you something later, but okay. I don't want to monopolize the conversation. Can I ask a question, too? Yes. So, uh, sure. I think it's my jumping off point two poems. Uh, I forget the title, but one was about home, and the yeah. other one was about integration. And, um, and and I don't know your poetry yet. It's my first time that I'm hearing them. It, it, it seems to me I have a really fine sensitivity to, as an observer, about collective and individual feelings. And and I I wonder how much that has something to do with living or being brought up in two cultures, and I don't even know whether you were brought up in two cultures. I don't know where you were born, but so I'm, I'm just <laughs> seeing your work, you know, how much the, the, not only the bilingual, but the bicultural part allows you to become a very keen observer because you're the inside and the outside at the same time. Die Frage kannst du selber übersetzen. Ja. War das hier eine Frage oder eine Feststellung? Ich hatte die ersten Teil habe ich komplett verstanden, okay, aber den zweiten Teil, so muss ich die Frage gehen. Ja. Weil ich nicht weiß, wie, inwieweit sie auch bikulturell sind, also in beiden Kulturen aufgewachsen sind, ja, oder geboren sind. Auf jeden Fall hat das in ihren Gedichten, dass sie Sehr auch, ähm, dass sie eine, 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 eine der die Sensibilität und als Beobachterin in bestimmte Situationen bringt, ähm, kollektiv und individuell, und wie viel das damit zu tun hat, ob sie vielleicht teilweise äh, in Insider und Outsider, das heißt in dieser Zukunft, ähm, als Außenstehende oder oder ähm, ich, stehe im, ich stehe mitten im Gedicht, wenn ich das Gedicht schreibe, mittendrin, also mitten in, in diesem Feuer. Und dann kommt die Ruhephase des Gedichtes und, die, und das Lektorat, das Korrektorat von mir selbst. Und dann stehe ich außen, komplett, wie ein Leser. Im ersten Moment, wenn das Gedicht geschrieben ist, 
ist das wunderbar, es ist das beste Gedicht der Welt und am nächsten Tag, wenn man es nochmal liest, ist es das aber gar nicht. <lacht> so, und äh, deswegen brauchen die Gedichte auch unbedingt äh, diese Distanz. Und deswegen äh, lege ich sie zurück und hole sie immer wieder raus und lese sie aufs Neue. Wenn Sie diesen Test, sag ich mal, überstehen, dann kommen Sie in ein Buch oder in eine Anthologie, äh, in eine Literaturzeitschrift. Und natürlich bin ich beeinflusst von dem, was mich umgibt und eben auch von, von, von der tschechessischen Erziehung, von der Familie sowieso, ähm, ja, und von den verschiedenen Ländern, in denen ich mich eben aufgehalten habe. Also wenn ich äh, die Fragen nicht richtig verstanden habe... Es geht auch um, um was, wenn Sie, wenn Sie die Situation beobachten, wer sind Sie in diesem Moment? Es gibt die Frau Grün im Keller und es gibt ja. in der gleichen Gesicht auch äh, Bilder auf der Türkei. Sind Sie in beiden, beiden Bildern zu Hause oder in beiden Bildern fremd? Oder beides zur gleichen Zeit? Ja, genau das ist das. Beides. Also man muss beides sein können. Zu Hause und auch fremd. Definitiv. So, let me just give the English version in the British short form. Okay, the well, question yes. was, basically, which cultural identity do you inhabit? And then she took that and said, when I write a poem, I'm inside it. And it's the best poem in the world. And then, in the world. And then I stand next to it, maybe the day later, and say, oh, maybe this isn't the best poem in the world. So there are two things happening at once, the identity question and the question of, of creativity or um, the creative process. And then she brought that together by saying, when I create, I am in both worlds, but then I have to stand back from both the creative process and those two, in her case, three, because her case, by the way, is in the black sea, um, and take some kind of a distance toward it before I can decide whether I want it to go into a literary magazine or whether I want it published or whether you know, the process continues. Dankeschön, danke für das, das ist das Schwierigere übersetzen. Mm -hmm. If you translate a poem or uh, a short story, uh, whatever, you have time at home. And this is a more difficult. <laughs> okay. Everybody can jump in anytime. <laughs> es gibt viele Fragen, die man sich selbst als Autor gar nicht stellt. Deswegen äh, warte ich immer so einen Moment und stelle mir selbst in dem Moment zum ersten Mal diese Frage und versuche, die richtige Antwort darauf zu geben. Es kann durchaus sein, dass manchmal Literaturwissenschaftler mehr darüber verstehen, was in einem vielleicht vorgeht oder was sie, woher diese Inspiration wird. Ich weiß es nicht. Also könnte man das festhalten, würde ich mich immer an diesen Orten aufhalten, wo die Inspiration zu mir kommen würde, damit ich noch mehr schreiben kann. In diesem Jahr sind kaum Gedichte entstanden. Das ist etwas, das ich mir so nicht aussuchen kann. Sehr gerne, und Maria weiß es, ähm, möchte ich auch ein Gedicht über Flagstaff schreiben, aber ich weiß es nicht, ob es entsteht. Ich denke, es wird entstehen. Ähm, aber wann es entsteht, kann ich auch nicht sagen. Ich kann es nicht steuern. You can't choose or steer the creative process. She said, in this year, not too many poems have been created, and she's hoping to create one for Flagstaff, but it's just not really something she has any control over. Das Gedicht hat mehr die Kontrolle über einen selbst. Poetry has the control over the poet. The other way around, there's a question back there. Ariane. Pezzles, try. <laughs> um, what made you first start writing poems? Again? What made you first start writing poems? Auch da würde ich sagen, das Schreiben kam zu mir. Es war keine bewusste Entscheidung. The way around, the writing came to her. It wasn't a Ich bin sicher, dass das um, dieser Wunsch, Gedichte zu schreiben, angeboren ist. Es ist, es ist in mir, es ist nicht erlernt, es ist nicht eine bewusste, konkrete Entscheidung. So it wasn't a conscious, concrete decision, it was something that was born with her. Ich könnte auch nicht gar anders. Also, es ist, das, dieser Wunsch, das, die, diese... <lacht> <lacht> 
Du kannst nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ja. Also ich könnte, dieser Beruf des Dichters ist ja im Gegensatz zum, zum Romancier. Doch drohtlos, muss man schon so, schon so sagen. Yeah, so the profession of being a poet, in contrast to someone who writes novels, is something that is um, not profitable. Mm. Und ich, ich kann aber nicht sagen, ich höre jetzt auf und, und höre auf, es geht nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das verständlich ist für euch, aber so ist das. Also ich könnte nicht, selbst wenn ich wollte, selbst wenn es logischer wäre, etwas anderes zu machen, ich könnte nicht. Und vielleicht ist das ja auch gut, dass, dass das so ist. Sie sagt, even if it were made, were more logical and made more sense to do something else career-wise, she couldn't. Und so ist es ja auch mit anderen Künstlern, also mit Musik und das Theater heißt, und so weiter. Yeah. All the arts have that inherent urge to create. Hi! Hey. Uh, Sie ist bist du! <lacht> Mein Englisch ist auch. Wissen Sie, dass wenn Sie Wörter auf Türkisch oder Deutsch und denken Sie, ich muss ein Gedicht schreiben auf Deutsch über das Wort auf Türkisch oder? Äh, nein, das ist schwierig. Okay, ich das habe das, ist schwierig. ich denke, I have to write a poem about this word in German because we don't have a word in English for it. I have that thought in der anderen Sprache nicht, äh, nicht vorhanden ist, fehlt. This is a problem by the translation. Yes. Um, immer wenn man mit um, wenn das Gedicht zum Beispiel ironisch ist. It's an ironic poem. Oder wenn Sprichwörter drin vorkommen. When there are sayings. Es ist ein Problem. Man muss dann suchen in dem anderen, in der, in dem anderen Sprachraum, was so ähnlich funktioniert. So you have to find something that works similarly in the other realm of the other language. Bei großer Übersetzung ist es einfach, da kann man darüber schreiben, ja, ein Wort erklären. Aber bei Gedichten geht das Gedicht dann kaputt, weil in der Kürze der liegt ja der Trick auf äh, der Poesie. Because Oder die Kunst viel mehr. Compactness of poetry is what really gives it its zing. Um, it's harder to find exactly the right phrasing. Whereas in prose, you can kind of paraphrase and get around it and find another word. Beantwortet das deine Frage oder nicht? Ja, ganz ja. Ja. Geht. Du kannst damit leben. Ja, machen wir weiter. On the uh, chapter three, we have the pianissimo poems. There are ten. Uh, there are ten, and it's better to read other poems because we get some. We need more time for the translation. And then, if you feel the, the, the translation is not finished, it's better to don't don't read it or publish it. So, it's chapter it's honor you're getting rough drafts. <laughs> uh, chapter Azur Blauer Aufbruch. Do you know this sign, this picture? No. Why not? <laughs> it means uh, human liberation, animal liberation. Are vegans here? Vegans in the audience? Vegans? No, really. Das ist deine Faust from a human and uh, from a dog. Die Tatze? Nein, die Tatze. Pfote. Pfote, genau. <laughs> so in this cap, uh, cap, capture, uh, we have collage, poem collage. This is right, yes. They look like this. In the original, uh, they have color. Or it look like this one. 
Kennst du auch. Und das ist deine eigene Art, auf diese ähm, Art und Weise Gedichte zu schreiben, nicht aber zu entwickeln. So I will read one uh, of them. Stell dir vor, was Parteien Wählern erzählen, mehr Bürgerrechte, mehr Freiheit, eine bessere Zukunft. Zwischen Rosen gebettete Demokratie. Wie spannend, wie spannend. Just imagine what parties tell voters. More civil rights, more freedom, a better future. Embedded between roses, democracy. How exciting, how exciting. And this looks like Wir sind im Kapitel aus dem Kind ist nichts geworden. And the first oh what's the name? Wie heißt er? He said Soba. Aus dem Kind ist nichts geworden. Hoffentlich nicht. Aber meinem Onkel, verraten Sie bitte nicht, dass ich eine Dichterin wurde. Er weint sonst wieder. Never made anything of herself. But do not tell my uncle, please, that I became a poet. He'll start crying again. <lacht> Mein Element. Die Nacht ist meine Heimat, alles Lyrische mein Bett. Mit Schmerz und Liebe decke ich mich zu, über mir. Der Sternenhimmel ist mein Amulett. My element. Nighttime is my homeland. All that is lyrical, my bed. With love and pain I tuck myself in. Above me the starry heavens are my amulet. Ich habe ähm, eine Art, ja wie sagt man, Glücksbringer, also ein bisschen Amulett, was ich gerne sagen würde, wie diese Kette hier. Und äh, auf dieser Kette steht Poetry drauf. Und seitdem ich das zum Geburtstag geschenkt bekam, vor mehreren Jahren, habe ich das immer bei mir. Und ähm, wenn ich das nicht habe, dann fühle ich mich unvollständig. She says she feels incomplete with this um, lucky charm that she wears, which is uh, the word poetry in English, uh, in the form of a necklace, and that was given to her a few years ago. Yesterday I um, come at the Phoenix Airport, And then I uh, tell you a story mm -hmm. in the car, and you say I have to tell it yeah. here. Okay. <laughs> <laughs> I was two years old in the Frankfurt airport. Uh, I was missing. Also, I was lost. Lost. Yes. Uh, und es war so, dass ich mit meinen zwei Jahren in das Flugzeug eingestiegen bin das nach Amerika fliegen sollte. Und ich hätte mich neben meine Frau gesetzt und die Frau hat angenommen, meine Mutter ist irgendwo in der Nähe. Und kurz bevor dieser Flieger ab, abflog, es war wirklich sehr knapp, ähm, haben sie mich dann gefunden und äh, die Suche hat 30 Minuten gedauert und heute habe ich über WhatsApp meine Mutter noch mal gefragt, wie alt war ich und wie lange habt ihr gesucht, damit ich das heute hier korrekt wiedergebe. So I'm going to tell that backwards. 
She asked her mother on WhatsApp today, how old was I when this thing happened at the Frankfurt airport and how long was it before you found me? She got into the plane as a toddler, two years old, onto the plane on its way to America, sat next down to a strange woman who assumed that her mother was somewhere nearby and the plane was right before the moment when it was going to take off and leave for America when they discovered what was going on and she was lost for a good half hour. Her parents couldn't find her. Nobody knew what was going on. And that was the first time she almost came. <laughs> and the friend uh, by my mother was also on the, on the airport in Frankfurt. Um, and they was afraid. And she writes on Facebook. Uh, there I uh, give a picture. Uh, I come here. Uh, she writes, oh, good luck, and so on, and I answer her, please uh, don't take me from the fly, and now I'm sure I will go. Okay. <laughs> and this is my motto, motto? Is this? Motto. Motto, okay. Lest Gedichte, read poems. That's what you have on the stickers on your... In German, indeed, don't read often poems, but I think uh, it's, it's changed uh, more. So I work for this. And I have both, uh, also students, so that's Schüler, um, and we uh, write poems together. So some of them, they think, ah, oh, poems, it's for girls, what's that? And so I'm happy that I can catch them. And I say to them, so, uh, Rap and hip hop is also our poems. Uh, the music texts are also poetry for us. Yeah. Questions? It's so good to be here. <laughs> <laughs> Can I ask you something? Diese Mütze, das er anhat. Is this from this spiel? Um, <laughs> 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 I just want to know where your um, hat comes from. Po Is that Pokemon? Yeah. 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 Ah, okay. <laughs> <laughs> Choose me. difficult to understand. I could not read slowly because uh, the texts have written. So, so Sophia, this is um, Kendall and she's leaving but she wanted to leave this for you. So you have another one. Oh no. <laughs> oh, thank you so much. That's a seven Vielleicht gibt es ja jetzt neue Gedichte dann bald. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt gibt es neue Gedichte und ich äh, sehe schon. Also es ist immer schwierig für mich, mich von meinen Werkstattschülern zu trennen. Und die Schreibwerkstatt heißt äh, Dichterclub. Es ist jedes Mal schwierig, mich von ihnen zu trennen. Und oh, hier wird es auch extrem. Also ich weiß, ich sehe wahrscheinlich euch ja nicht sieht man sich wieder. Aber it's always hard to take um, leave of the people that she does workshops with students and that's always hard to do and she said she has the same feeling with us that maybe we'll you know run across each other here in a few days. This was my second book, the stuff I made by myself. Um, the first book Rose and Nightingale is not here because it's uh, I don't know where <laughs> the publisher forgot to write airmail on the package. Oh, yeah. Yeah. <laughs> Have you get it in your library? Yeah. Mm -hmm. it's been good <laughs> so, is that a poster? Mm -hmm. And uh, I have with the graphic, I have with the graphic, 
Und die Haltestelle, die ich mir vorgestellt habe, to um, correspond to what she had in her head. And so she worked with a graphic designer, and this, was that just done? Yeah. yeah. This yeah. bus stop was exactly the way she imagined it in her mind. Okay. Even though it doesn't exist, thank you. <laughs> Wenn man ein Gedicht schreibt, weiß man nicht, wohin die Reise führt mit diesem Gedicht. Und es ist wunderschön, diese Haltestelle lebendig zu sehen. Zum einen. So it's nice to see this bus stop in real life on the one hand, and also poetry. Writing poetry is a journey that you don't know where it's going to take you. In Deutschland, in Germany, um, bei der Abiturprüfung, ich weiß nicht, wie das hier heißt. Um, war dieses Langgedicht, das sich am Ende des Buches befindet, ein Abiturprüfungsthema. Und es wurde als darstellendes Spiel, also als Theater, von zwei äh, Schülern aufgeführt. Und ich wurde eingeladen, sie kamen nochmal nach der Beschreibung und haben es nach der Schullesung aufgeführt. Und ich habe tatsächlich zwei Reden verloren. Wie gesagt, man weiß nicht, wohin der Weg des Gedichtes führt. Und man rechnet in dem Moment, wenn man das Gedicht schreibt, nicht mit diesen Sachen, auch nicht damit, dass ich irgendwann mal in dieser Stadt hier vor euch stehen werde. So often you don't know where the journey that the poem takes you on is going to end. And one of the examples that she gave was that this poem was taken as um, the topic for a final exam for high school, which is called Abitur in Germany. And these two students ended up writing a theater piece about it. And then she got to go and see it performed, which was awe and tear inspiring. And that's one of the examples where you never know, like coming here, where a poem is going to take you as the poet. In the end of this book and in the end of uh, the first lyric book are um, the long poem, which gives um, the book the name. And 2015 this published and I had a wish by my uh, pub publisher, not Punisher, Punisher. <laughs> um, and I say, please, uh, can we uh, make uh, the English translation just from this long poem um, and put it in, in this book, it's, it's important for me, and you say, okay. First up, I'm waiting without expecting no bus stops, no ferry runs. The clock always shows now. At the imaginary stop, I'm eating my breath. Like in a waiting loop I'm living, nobody gets lost here. This chair I made by myself, this flower I made by myself, this cloud is mine. I made the chair, sat down on it. I made the flower, I smelled it. This life made others. They prescribed it, they set it, they named it. This cloud is mine, is mine. If it floats away, not mine anymore. I only made the stop by myself. It's okay? <laughs> <laughs> I'm sitting at the imaginary stop, no birds, no bird is flying by, yet I'm shutting my eyes and looking up to the sky. At night, my dreams grow maze. I'm shooting with the camera, pull the trigger and press. Once, twice, three times. How do you see these things? Wherever I am, there is my home, there is the question about home, there is distance. Once I lost myself, others lost themselves. I found myself, most remained missing. Fishing the right ones out of a sea of words. Sometimes that's what it takes. The moon becomes an apple core, shrivels night by night. But we do all cry, don't you? ever cry for others. I only got along with people without age and ageless minds. This is a lonely life. I have no other, only have this one. There are songs 
without fathers. There are daughters without fathers. There are mothers without daughters. So I made the stop by myself, created it from a curl. Do you know curls which suddenly straighten by themselves, completely by themselves, and curls falling out strand by strand? All this because of grief. That's the soul, that's the desire, that's the pain. The stop I made by myself, this cloud is mine. You are a fool if you are in love, an apartment, a tower, a skyscraper. You are a shoe if you fall in love, you are liquid and light colors. You are a note and a fingertip, see, you are like a kite, left to the wind, to the string. If you are in love, it's like this. Sometimes hands let go, then you are just a human. It's difficult to be a human, do you know? This is just a part of the long poem. Es geht um einige Strophen noch weiter. Aber ich kann das nicht einschätzen, wie, das, wie die Übertragung funktioniert. Tatsächlich. Auf Deutsch oder auf Englisch? I never possessed, nor was I possessed. They wanted to teach me terms I didn't understand. Integration, exclusion, genocide, assimilation. Wanted to teach, explain history to me. I didn't understand. They said I was stupid, so I made the stop by myself. I made that flower over there and the pollen. pollen this pollen everywhere. This cloud is mine. You don't need anything more. I could just stand up and leave. Do you feel free enough to join me? Often we lose things. Nobody knows where to find them. That's how it is. My soul wanted to fly away. I was able to hold on to it with one hand. This happens. All this can happen. But also, occurred to your neighbor. Do you have pictures for me? Pictures of happiness, do you? I don't have any. I would be glad about you. Would be happy with you. Are you still there? How many of you are out there? Wenn man das Gedicht schreibt, weiß man nicht, ob es wie viele es da sind, die einen verstehen und fühlen werden, dass man jetzt in diese Richtung. You will not find philosophy on a school desk. It's in the life itself. You're not allowed to leave the book on the shelf. You have to take it outside, open it and scatter the words everywhere, even full stops, even semicolons. He shot friendly around at me. He didn't know that a rose were a rose. It doesn't matter. The stuff I made by myself. A poet may break up in your hands. You should know this. I was broken once as well. The flower over there I made by myself. I say, there is a poem, there will be a poem. This one is a poem, I say, this one will be a poem. I hand it to you, this poem I make by myself. <clears throat> Jetzt habe ich einen trockenen Mund schon. She has it for you now. And I'm sure there are some hungry people. So I would suggest, get yourself some food. The solely frontal approach, we will now make into a conversation that will move around. Because you don't have to sit at your table. 
you'll be at the buffet, you'll be at the sign table, you'll be up here. You can ask your question in German or English, somebody will translate it for you one way or the other. And once again, get done from Hats. Thank you.